जय हिंद स्टूडेंट्स आई एम ज्योति चौरसिया योर साइंस टीचर टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर स्टडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम वी शुड नो वॉट इज डाइजेशन द ब्रोकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इन टू सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन इट मीन्स यानी कि जो फूड हम खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं द फूड दैट वी ईट दैट कंटेन अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन फैट्स मिनरल्स एक्सेट्रा यानी कि जो फूड हम खाते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं ऑल कॉम्पोनेंट्स आर कॉम्प्लेक्स दे हैव टू बी ब्रोकिंग डाउन इन टू सिंपलर फॉर्म यानी कि इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है so our digestion start from our mouth in mouth all humans have one tongue and teeth an adult human can have a maximum 32 teeth so now we will discuss about different types of teeth that is present on in our mouth there are four types of teeth depending on the shape size and location first is the incisor second is the canines third premolars and last is the molars incisor are also known as a cutting teeth the front four teeth on each upper and lower jaw which are flat and have sharp edge are called incisor yani ki jo samne ke hamare front ke four teeth hote hain char daad hote hain aur wo incisor hote hain ise hum cutting teeth kehte hain jaise ki just like when we eat fruit yani ki jab hum koi phal ko kaatte hain bite karte hain तो हम अपने इंसीजर तीत को यूज़ करते हैं फ्रंट के जो फोर तीत होते हैं उनको यूज़ करते हैं कट करने के लिए इसलिए इसको कटिंग तीत भी कहते हैं दीज आर टोटल एट इन नंबर एंड आर लोकेटेड फोर ऑन अपर जॉ एंड फोर ऑन लोअर जॉ यानी कि चार ये ऊपर की ऊपर की तरफ होते हैं और चार नीचे की तरफ होते हैं ये टोटल आठ होते हैं हमारे माउथ में कैनाइंस आर बेसिकली यूज फॉर टेयरिंग द फूड यानी कि जितने भी कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग कैट क्रोकोडाइल लॉयन टाइगर एक्सेट्रा उनके आप कैराइन तीत देखते होंगे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं जिनके थ्रू वो फ्लैश को यानी कि मीट को मांस को खा कैराइंस आर टोटल एट इन नंबर एंड लोकेटेड टू बिहाइंड लेफ्ट इंसीजर एंड टू बिहाइंड राइट इंसीजर और नेक्स्ट टाइप ऑफ तीथ इज द प्री मोलर तीथ प्री मोलर्स आर ऑल्सो नोन एज द ग्राइंडिंग तीथ प्री मोलर्स को हम ग्राइंडिंग तीथ भी कहते हैं दीज आर द पेयर ऑफ ब्रॉड एंड फ्लैट तीथ लोकेटेड बिहाइंड द कैनाइन यानी कि कैनाइन के जस्ट बगल में प्री मोलर्स होते हैं और ये चौड़े होते हैं फ्लैट होते हैं इनसे हम जो भी फूड हम खाते हैं उसको हम ग्राइंड करते हैं प्री मोलर्स आर टोटल एट इन नंबर टू बिहाइंड ईच कैनाइन ऑन अपर एंड लोअर चौ नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ तिथ इज द मोलर्स मोलर्स आर द लार्ज तिथ लोकेटेड बिहाइंड प्री मोलर ऑन ईच साइड ऑफ अपर एंड लोअर जॉ देयर आर सिक्स मोलर्स इन ईच जॉ देयर आर ऑन ईच साइड मोलर्स आर बेसिकली यूज फॉर बोथ ग्राइंडिंग एंड चीविंग मोलर्स का यूज हम ग्राइंडिंग और चीविंग दोनों के लिए यूज करते हैं यू कैन सी द ऑल द फोर टाइप्स ऑफ तिथ इन दिस डायग्राम As we all know that teeth grow twice in human beings, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं वो two times grow करते हैं जो हमारा first set of teeth होता है उसे हम milk teeth और temporary teeth कहते हैं As we all know that teeth grow twice in human beings, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं वो two times grow करते हैं जो हमारा first set of teeth होता है उसे हम milk teeth और temporary teeth कहते हैं और ये दांत जब कोई child सिक्स टू ट्वेल्व मंथ का होता है उनके बीच में ये निकलना शुरू हो जाते हैं और छः से आठ साल की एज में वो सारे दांत जो हमारे मिल्क तीत होते हैं वो सारे गिर जाते हैं यानी निकल जाते हैं उसके बाद जो हमारे नए तीत निकलते हैं उन्हें हम परमानेंट तीत कहते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ तुथ सिंगल तुथ हैज़ थ्री मेजर लेयर्स यानी कि जो हमारा दाँत होता है उसमें थ्री लेयर्स होते हैं फर्स्ट इज़ द एनेमल सेकेंड इज़ द देंटाइन एंड थर्ड इज़ द पल्प कैविटी इनेमल इज़ द आउटर मोस्ट वाइट कवरिंग ओवर अ तुथ यानी कि जो वाइट कलर की जो हमारी ऊपर कवरिंग दिखाई देती है तिथ के ऊपर उसे हम अनेमल कहते हैं सेकेंड इज़ द डेंटाइन बिलो इनेमल देर इज़ अ बोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंटाइन यानी कि एनेमल की नीचे वाली लेयर जो होती है उसे हम डेंटाइन कहते हैं ये ये बहुत ही हार्ड होती है 
जो हमारा तित होता है वो इनेमल की वजह से ही इतना हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है नेक्स्ट इज द पल्प कैविटी बिलो डेंटाइन देयर एग्जिस्ट अ होलो स्पेस फिल्ड विथ नर्व्स एंड ब्लड यानी कि डेंटाइन के नीचे की जो लेयर होती है उसमें नर्व्स और ब्लड से लेयर फिल होती है जिसे हम पल्प कैविटी कहते हैं पल्प कैविटी में नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज द टूथ डी के वॉट इज द टूथ डी के अनक्लीन और नॉट प्रॉपरली क्लीन तीत कैन गिव राइज टू अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू तीत कॉल टूथ डी के यानी कि जब हम अपने तीत को क्लीन नहीं करते हैं प्रॉपरली और वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम तीत से रिलेटेड आ जाती है तो उसे हम तीत टूथ डी के कहते हैं टूथ डी के अकर्स वैन टूथ बिकम रॉट इन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन साइड इट यानी कि टूथ डी के की प्रॉब्लम कब आती है जब हमारे दादों में कैविटी आ जाती है टूथ डी के ऑफन लीड्स टू अ माइल्ड और सेवर टूथ एग यानी इसकी वजह से हमारे दादों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब हम अपने तीत को अनक्लीन रखते हैं यानी कि जब हम उसे प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं तो उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं दिस बैक्टीरिया कम्बाइंड विद द लेफ्ट ओवर शुगर फ्राम द फूड वी हैव इटन टू अ फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ हार्मफुल एसिड यानी कि जब ये बैक्टीरिया जो होती है वो हम कोई भी जो फूड मटेरियल खाते हैं उसमें से जो बचे हुए पार्ट होते हैं फूड के उसमें मिक्स होकर ये एक हार्मफुल एसिड क्रिएट करती हैं फॉर्म करती हैं दिस एसिड मेक्स अ होल इन इनेमल एंड डेंटाइन बाई ईटिंग दोज टू लेयर्स थ्रू द होल एसिड रिच इज़ द पल्प कैविटी यानी कि जो एसिड होता है ये इनेमल और डेंटाइन के लेयर में होल करते हुए जो एसिड होता है ये पल्प कैविटी तक पहुंच जाता है और और जब ये हार्मफुल एसिड टूथ टीके के ब्लड वेसल्स तक हमारे पल्प कैविटी तक पहुंच जाता है तो ये हमारी दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होता है सीरियस टूथ टीके कैन रिजल्ट इन कम्प्लीट रिमूवल ऑफ टूथ If it is not treated by dentist on time, यानी कि अगर हम अपने tooth decay का treatment proper time पर नहीं करा पाए तो हमारे उस दाँत को निकालने की नौबत आ जाती है यानी हमें उसे निकालना पड़ जाता है So this is the first part of human digestive system. In the next part, I will explain about the function of tongue and the whole process of digestion. Thank you.